入口即化的天王鸡脚果条汤，浓郁的压洲果汁，冰镇的四果汤，以及廉价的炭炉炒果条，被誉为汕头街的四大天王。在这条老街上，家族手艺代代相传。几乎每一个美食摊位都历经了半个世纪的沉淀与传承。OK， 上午九点，连俊山早早起床，与父亲约好一起去往十公里外的巴沙。今天与往常不同，坐在摩托车后座的妻子换成了儿子。你要看他的西亚兜，如果他西亚兜新鲜了，他没有黑一点。林毅想带着儿子到巴沙，是想锻炼儿子挑选食材的能力，同时让合作多年的供应商认识自己的接班人。Mr. Hin， 走走走，你好，啊，今天有什么介绍？给我的第三代，让他多一点的知识。你们特定的果条，啊，那特定的啦，那你的辣椒也是主攻我们特别做的啦，啊，这个阿姨难过了。嗯是他的爸爸跟我们的爷爷，啊，几十年有来往生意的的伙伴，所以我们大多数称呼兄弟。一家店铺，一种手艺，延续传承几代人，商户之间早已不是买卖交易的合作关系，而是家族之间的兄弟情谊。李冠英。以后有需要你的，请多关照啊！等一下，阿哥先，拜拜。大喊啦！我先讲讲讲讲讲讲讲讲。啊 ，OK OK， 好 ，Thank you， 拜拜。在过去的三个月里，除了学习如何选购食材，连俊山还每天跟在母亲身边学习如何处理食材。那时候孩子有在叫孩子帮忙哦，孩子不在，我们两个喽。现在三年要对欧啊嘛，三年对欧啊，就要做了喽。啊，他就天天做。林俊山有五个兄弟姐妹，他排行最小，勤劳节俭是林俊山对父母最直观的评价。过去四十年里，父母仅凭一个炭炉和一个炒锅，不仅养活了一家七口人，还让五个孩子都接受到了高等教育。我同你讲了，你阿爸已经老了。不如你翻翻嚟接手我爸留落嚟嘅攤檔炒果條，繼續宣傳做落去。南面爸爸，南面攞南面。南面。做做做做做。沒有沒有。沒有啊。完成了營業前的準備工作，連俊山跟隨父母回到汕頭街，一天中最忙碌的時刻即將開啟。我帮手里面，我爸爸就起货，我起货，佢爸爸就嚟里面帮手咯。嗯，然之后妈妈就出嚟装嗰啲虾、芽菜啊，全部食菜啊，都搬晒出嚟，然之后就分配咯。从上个世纪开始，汕头街大部分店铺都有勤劳且擅长烹饪的华人经营。生儿仔翻咗嚟，就呢啲嘢咧，慢慢传授俾佢，即系教佢点样炸，点样落料。天边看火候。炒果条是潮汕地区的特色小吃，它伴随潮汕人下南洋的步伐，逐渐成为马来西亚、新加坡和泰国街头巷尾的热门美食。Yes, have a seat. Vegetarian fry noodle or seafood fry noodle. 晚上七点，街头人群涌动，车辆穿梭，整条街道都被烟火气激活了。各家小食店里的大厨们正忙得不亦乐乎，他们如同拥有三头六臂，以娴熟的技艺，快速而灵活地操纵着各种食材和炊具。这边呢，是我们主要是以炭火为主，炭火跟海鲜。那这个传承呢，是来自我爷爷呢，然后到传到我爸爸来里面做。然后接下来就是我是第三代的传承。如果人潮一直在来的话。我的极限，我的极限是五百盘，一个小时大约一百到一百二十左右。一个小时炒制出一百到一百二十份果条，果条在炉火与铁锅中翻飞，手艺在锅与火之间舞动。这不仅仅是分量的追求，更是对技艺的极致展现。
，因为他是新手，现在呢他欠少了，在伙食里面还不大控制得来。攞我嘅经验嚟讲啊，就炒成大镬，亦不咗起嚟，粉香雪五分钟。味道俾啲粉吸收咗入去，炒大只嘅时候啊，火镬啊，同埋我哋嘅火候啊，捞中要配合。呢啲嚟讲啊，系我老豆以前做出嚟嘅。在炒果条的世界里，不一样的家传手艺，就有不一样的货气和味道。这是缠绵在灶炉中的百年家族历史，只可意会，不可言传。来，要吃打包来，要辣椒吗？要。加料吗？加猪肉，奶牛哈。不要。好，坐。来，二三养生，按个地板行一段。你等一下，大哥，放白军蛋，这个老板不要辣，老板不要辣。包料给我两碟普通，两碟不要料辣椒要。在最为忙碌的时候，母亲罗月亮担任着总司令的角色，她高效地完成下单、派单、分配食材、记账和收钱等多项任务。眼神犀利，关注摊档内外动态，耳朵迅速捕捉客人需求，这，是生活磨砺出的能力。他这一样是怎样？他没有头发，还是啊穿什么衣呀？啊，是男还是女啊？啊，自己要记哦。就系讲嚟到我一尾记一尾记一尾记，记记下记到而家头咁大粒咯。有吗？有吗？有打你吗？有吗？没有吗？哦。你觉得有吗？哎，我看了一下，我看了一下。凭着一辆小推车和一份老手艺，在汕头街屹立半个世纪不倒，这得益于父亲对炒果条火候的独特掌控，以及对顾客口味的深入了解。食咯，十多年啦，辣椒多多，翻身手鸡蛋，炒比较湿的，这个他讲一包他就知道。每一个熟客仔嚟到爱食乜嘢都好，我哋认住。所以讲你一炒啱佢哋口味，就一百八先讲好食啦。加油啦！加油啦！晚上八点，汕头街的喧嚣和繁华，被突如其来的大雨打断，人群快速散去，一派繁忙的景象在雨水的冲刷下慢慢退去。本来很多人的，你现在看到这边全都是，要么就车，要么就没人。外面桌子上都是没有人的，很干净。就是这样哦，下雨，没有办法，下雨就没有人的路边。还有没有？没有了。我非常收到。收到了。最近几年，汕头街四大天王的第二代继承人已慢慢淡出食客的眼线，第三代接少人陆续上岗。在过去的百年里，华侨祖辈为了养家糊口，把手艺代代相传。时至今日。古早味浓厚的老广味道已成为异国他乡最受欢迎的特色美食。点解我会翻嚟？首先系因为我老豆同埋我妈子就喺呢度企咗好耐，佢哋都希望有人可以接替佢哋嘅付出。他接受我开心啊，不会心疼啊。这一代肯定牛啊，是很好的。如果他没有接受我，就浪费咯，会心疼啊。我好有信心，俾阿三爷接咗手，变咗我同我女人两个变咗青银啲，佢四周围啊去行啊，呢啲就系我哋嘅家庭嘅嘅目标啦。回家啦！今天辛苦到依家，周身烟啊、针啊、怕怕，家下物啊嘢都假，炒锅条，枪动枪动枪，真。真香，枪动枪动枪，香为随风到处飘。枪动枪动枪动枪动枪动。在老广的食谱里，普遍认为大米是健康和力量的源泉。在过去的百年里，老广的祖辈们为了生计，带着特色米制品和烹制技艺远赴他乡，让家乡的传统美食在世界各地开枝散叶。新加坡的傍晚时分，当一天的忙碌将要结束，大多数街坊并不急着回家，相反，他们会携上家人或约上三五知己，齐聚在熟悉的食阁或熟食中心，寻找满足味蕾的口味
，舒缓生活和工作的压力。方便，做工啊，翻去，反正冇时间啦。有好多嘢都入啦，呢度都，诶，新加坡呢度都算啦。熟食中心的美食摊位大多以家庭式经营为主，一些由广府人经营的小店以烹制老广味道而闻名，甚至多次获得米其林美食推荐。这些小小的美食店能够获得荣誉的背后，隐藏着怎样的秘密呢？中午十二点，牛车水熟食中心的美食档已经热火朝天，商户们开始应对第一波客流高峰。而此时，经营煲仔饭的档主才悠闲地出现在店门口。我哋中午唔營業嘅，通常係三點到啊，夜晚九點，星期一同星期四休息。呢個煲仔飯係成七十年歷史啦，而我接手應該係四十一年，喺呢度係做咗四十年。林玉成的美食店位於熟食中心的角落，四十年來只專注煲仔飯和燉湯兩道傳統的廣式美食。Hello， 沙煲飯，幾個人食啊？系咯，粗煲饭，八蚊两煲咯，四十分钟 ，OK， 拜拜。从卷闸门拉开的那一刻起，店铺的电话铃声就如约而至，响个不停。当场就系锁客啦，锁客攞电话哦。在营业前，三人小组宛如一支训练有素的队伍，既能各司其职，又能默契配合。呢個難嘅，一日有啊五六個啦，應該，日日都差唔多咁樣。我哋通常係用泰國香米，洗咗啲米，乾乾佢唔浸，因為浸住啲米會冇咗米香。華煲飯是新加坡、馬來西亞對廣式煲仔飯的稱呼。煲仔飯源自廣州，煲仔在嶺南語境中就是砂鍋，這種粗陶瓦煲，厚實耐燒。传热慢，保温强。Hello， 啊，鸡鸡，啊，食个打包，食嘅，三点半。营业前半小时，订餐铃声不断响起，慕名而来的粉丝和老顾客已经在门口等待。负责外卖打包的妹妹准时到岗，所有的配料一应俱全，林秀丽踏入了属于自己的主战场。最忙嘅時間係四點零五點，直至八點零九點鐘，尤其是星期五六日。把淘過的米放入煲內，加上開水，放在火爐上烹製。這個過程裡，火候是煲仔飯成功與否的訣竅，也是最耗費時間、最見功夫的步驟。傳統係咁樣嘅味道，雞下米。幾十年都係咁樣嘅，我哋通常係啊熟客多啊，兩公婆嚟食，帶埋細佬哥，細佬哥大咗又帶個女朋友嚟食。相較於其他煲仔飯的多樣選材，林家的煲仔飯尤為傳統，始終堅持只使用滑雞、臘腸、臘肉、潤腸和鹹魚這五種食材。應該二十五分鐘啊！啊，多久啊？要三十五分鐘。好。下午五點半。用餐晚高峰到来，二十个炉灶全部开启，林秀丽要同时料理二十个瓦煲，不停地揭盖、转炉、盖煲。凭借着丰富的经验和惊人的记忆力，准确判断每个炉子的火候、放料及烹饪时间。有时都会失手嘅，控制嗰啲火啊，又大又细嘛。系快手啦，如果唔快手嗬，啲饭就窿噶啦，自咗几次啊，边煲边煲咯，难难到系佢个热气啊，顶唔顺啊。对于煲仔饭的烹煮，厨师的每一个步骤都是自身烹饪理念与风格的呈现。当米饭煮到七成熟时，米粒恰好吸收完所有的水分，此时是加入配料的最佳时刻。一旦配料下锅，沙煲便立刻被转移到炭炉里。用文火慢慢焖煮，因为我哋以前喺街边啦，嗬，系用炭嘅。一九八二年啊，搬嚟呢度啊，政府唔批准全部用炭，煤气嗰阵时系至多系几分钟嘅，真正喺嗰度兴奋系二十分钟嘅
，在炭火漫焗的过程中，沙包内部形成了一个微型生态系统。炭火持续稳定的烹煮，让米饭释放水分，蒸汽逐渐升腾至包顶。在高温蒸汽熏蒸下，铺在米饭上的肉类，在释放油脂和鲜香的同时，保持水分。而这些油脂渗入，让米饭变得油润晶莹，满带肉香。一个半钟头，一个半钟头。要老不就出了名哇！我几中意食米饭啦，我们我的顶都挺好的咯。每一锅煲仔饭都需耐心等待，炭火焖焗二十分钟后，揭开盖子，淋上酱油，撒上香葱，米饭和肉类完美的结合在了一起。煲仔饭够味啦，因为佢哋有碳嚟烘过啦嘛，一个月一两次到啦。它的咸鱼的味道很入味啊，就很好吃，连那个饭口感也很好呀。喺美其林推荐之后，就多咗啲外国人揸住啲美其林嘅猪嚟滚啦。在繁忙和高温的环境中，一家人必须依靠默契，才能保证小店运作井然有序。然而，在汹涌的人潮高峰期，这种默契也会被意外打破。呢个去咗嘅做咩又夹单噶？一个是洋菜，刚刚吃哦，收钱了。阿伟，好，你接收钱啊？你买出声啊？我哪没好啊？我你买出声。你是啦，你买出声啦。你买出声。唔好再講啦，好唔好？佢叫五十分鐘，忽然間咧跳跳咗一個小時二十分鐘，嗰五十分鐘啲人就會比較慢咗，就會你嚟追，所以一多人追就會亂啦。錯咗，大家都唔認錯咁樣，就會有後果。只不過一一一講係錯咗嗰陣時，咪去解決咯。成日都係咁，我陣間冇事啦。爭吵也是一種溝通方式，姐妹俩所謂的矛盾，很快就被忙碌所掩蓋。为了一锅沙煲饭，大家都知道合作的重要性。有时认为啲拗嘅多余嘅，拗错拗对嘅，嘥时间。So even Singapore absolutely top five places to to get food, so yeah, magic. It's really good. Yeah. 从下午四点到晚上九点，小小的角落里始终热闹非凡。一家五口。年复一年，日复一日，从少年到白头，坚守的这份古早味，每一口食物都蕴含着他们的心血与情感，每一声赞誉都是对他们最好的回馈。有成就感，尤其是系佢哋几个冇接班人，亦都想要继续有人做落去啦。比较传统啲嘅煲饭唔系好多嘅